வணக்கம் பிஎம்சி பிரவாசி விஷன் வழங்கும் தமிழ் மொழி தமிழால் இணைவும் தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இன்று நடைபெற இருக்கின்றன இன்றைய தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பாக நகைச்சுவை சிறப்பு பட்டிமன்றம் ஒன்று நடைபெற இருக்கிறது வணக்கம் சிந்தையை நிறைத்து செழிப்பாயிருந்து உயிரோடு கலர்ந்து உயர்ந்து நிலைக்கும் மனதை கவர்ந்த தமிழன்னைக்கு ஒரு முதல் வணக்கம் கூறிக்கொண்டு நல்லதே நடக்க நாணிலம் சிறக்க மகிழ்ச்சி பெருக மனித நேயம் சிறக்க வரவேற்கிறது சுபக்கிறது தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்வோம் பல்லாண்டு எனும் வாக்குடன் அனைவருக்கும் இனிய சித்திரை திருநாள் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கத்துக்குரிய பிஎம்சி பிரவாசி மிஷன் தமிழ் மாலை தொலைக்காட்சி நிர்வாகமே இந்த நிகழ்வினை உலகளாவிய அளவினிலே கண்டு ரசித்து கொண்டிருக்கும் உயிரும் மேலான இனிப்பு உறவுகளே இன்ப தமிழ் நேசர்களே அனைவருக்கும் இனிதாய் ஒரு மாலை தமிழ் வணக்கம் தமிழுக்கே உரித்தான தனித்துவமாக பட்டிமன்றம் திகழ்வது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இன்றைய தலைப்பாக வாழ்க்கை இனிக்க குடும்பம் மேன்மையுற குடும்ப தலைவிகள் அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு என்று ஒரு அணியும் அடக்கி வாழ்தலே சிறப்பு என்று ஒரு அணியும் வாதிட இருக்கிறார்கள் கணவன் மனைவி உறவு என்பது புனிதமானது புரிதலுடனானது புத்துணர்வு தரக்கூடியது எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து விருப்பு வெறுப்புணர்வோடு வளர்ந்த இரு ஜீவன்கள் ஒருங்கிணைந்து பயணிக்கும் ஒரு புனித பயணம் இது இருவருமே ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்பது ஒரு மகத்தான உண்மை எளியையும் தவுக்களையும் கயிற்றில் கட்டி போட்டிங்கன்னா என்ன நடக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அது மாதிரி இருந்துடக்கூடாது சரி ஆனாக்கா இந்த ஆண்கள் வந்து என்ன தான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாருங்களேன் அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது பெண்கள் வந்து அடங்கி வாழ்தலே சிறப்புன்னு வாதம் எடுத்துகிட்டு வர்றப்பவே தெரியுது இந்த ஆண்கள்லாம் எவ்வளோ தூரம் பாதிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு ஒன்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிகள் சொல்லுறேன் கேளு முன்னே இன்னும் ஒரு பாட்டு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாமனார மாமியார மதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வரி வரும் ஆமாம் மாமனார மாமியார மதிக்கிறாங்களா மிதிக்காமல் விட்டாலே பெரிய காரியம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்த வரி பார்த்தீங்கன்னா சாம கோடி கூவையிலே முழிக்கணும் யாராவது இன்னைக்கு அந்த நேரத்துக்கு எந்திரிக்கிறாங்களான்னு யோசனை பண்ணிங்க அன்னைக்கு பார்க்குறேன் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு அம்மா சொல்லுது ஏங்க சாவ கோழி தின்றுக்கோம் பொட்டை கோழி தின்றுக்கோம் அது என்னங்க சாம கோழி அது எந்த கடையில் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ரோஸ்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த லெவலில் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம மகளிர் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை இன்றைக்கி காலையில் காட்டி அப்படி மெல்ல அந்த கண்ணை திறந்து பார்க்குறப்பே காலையில் மணி பத்தே முக்கால் ஆகிடுது அப்படியே முள்ள அந்த பக்கம் திரும்பி இந்த வீட்டுக்கார விவரம் தெரியாமல் நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு மாங்கு மாங்கு மாங்குன்னு வாக்கிங் போயிட்டு வந்து பசியோடு வந்து உட்காந்துருப்பார் எங்கடா அந்த அம்மா எந்திரிக்கலையான்ட்டு என்னடா ஒன்றும் செய்யலையே எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்க போகிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு முள்ள அப்படி அந்த அம்மாவை லேசாக அப்படி எழுப்பி விட்டு ஏதாவது இடியாப்போம் புட்டு தேங்காய் பால் ஆப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க உடனே சொல்கிறாங்க எவ்வளோ சுறுசுறுப்பு பாருங்கள் ஒரு மூணு ஹாப்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கௌரி கிருஷ்ணாவிலையும் மூணு ஹாப்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சங்கீதாலையும் வாங்கிட்டு வந்துருங்கிறாங்க எதுக்கு மாயத்தனை கலந்து திம்போம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த லெவலுக்கு இருக்குது ஆக ஆண்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுங்க சரி பெண்கள் அப்படி என்ன தான் சொல்கிறாங்க அதை யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் அடக்கி வாழ்தலே சிறப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோலை எடுத்தால் தான் ஏன் குரங்கு ஆடுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த மிரட்டு மிரட்டி வைக்கலன்னாக்கா என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரண்ட் ரூமில் போய் தண்ணி அடிக்கிறது சீட்டு விளையாடுறது இப்படி போயிட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறாங்க ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணும் இல்லைன்னா சோறு கிடையாதுன்னு கண்டிஷன் போடுறாங்க இப்போ என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிற காசையெல்லாம் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் தங்கச்சிக்கும் அண்ணனுக்கும்னு அள்ளி கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறது எனக்கும் பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்குல்ல மாதம் முடிஞ்சோன்னே சம்பளக்கவரை கையில் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு செலவுக்கு வேணா அஞ்சோ பத்தோ வாங்கிட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு மேலே போயிடுறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்னேகிதனி ஸ்னேகிதனி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டில் வந்து செவி கோடு ஸ்னேகிதனேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆள் இந்த அந்த வார்த்தையை கேட்டோடனே அப்படி கிறங்கி போய் காதை அப்படி குறுக்க நீட்டிக்கிட்டு நிற்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா பூப்பறிக்கும் பக்தன் போல மெதுவாய் நான் தூங்கும்போது விரல்நகம் கலைவாய்ங்கிறாங்க 
அடுத்த வரி கூட அதோட பரவாயில்ல அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த சில பேர் நம்மளால் தூங்குறப்ப பார்த்திங்கன்னாக்கா சும்மா அந்த மில்லு ஓடுற மாதிரி குரட்டை விட்டுக்கிட்டுருப்பான் அதனால் உடனே அடுத்த வரி இவங்க சொல்கிறாங்க சத்தமின்றி துயில்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐவிரல் இடுக்கில் ஆளி வெண்ணெய் பூசி சேவகம் செய்ய வேண்டும்னு சொன்னோன்னே நம்மளால் கடுப்பாயிடறான் ஏற்கனவே பாத்திரங்கள் ஒரு வேலையெல்லாம் எந்த வேலையில் தான் இருக்குது இப்போ இது வேறையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது நியாயம்தானே இப்படியா ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கியா தகராறு வரப்பு தகராறுன்னு இருக்கும் என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போமே அவங்கவுங்க தரப்பு நியாயத்தையும் கேட்குறது நம்முடைய கடமை தானே சரி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடுவோமா அப்போ அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு வந்து இங்கே ஒரு மூன்று அப்பாவி கணவர்கள் வந்திருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாருமே இந்த வக்கீல் வண்டு முருகம் மாதிரி இதை எப்படியே இருக்காங்க பாருங்கள் அட அவங்க இல்லைங்க ஆடுற மாட்டை ஆடித்தான் கறக்கணும் பாடுற மாட்டை பாடித்தான் கறக்கணும் அடக்கி வாழ்தலே சிறப்புன்னு பேசுகிறதுக்கு ஆக்ரோஷமாக கோபமாக ஒரு மூணு ஜான்சி ராணி இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க அவங்களையும் பார்த்துங்க என்னது கோவை சரலா மாதிரின்னு யாரோ சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் கிடையாது எப்படியோ நம்ம இப்போ வாதங்களுக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல வந்து இல் வாழ்க்கை சிறக்க பெண்கள் அடங்கி வாழ்வதே சிறப்புன்னு பேசுகிறதுக்காக முருகன் வராரு என்னது முருகன் வராரா அப்படின்னு குழம்பாதீங்க அட நம்ம பாலசுப்ரமணியம் சார் தான் ரொம்ப அருமையாக பேசுவார் இலக்கிய ஆர்வலர் சமூக சேவகர் மருந்தாளுநர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் வாங்கய்யா உங்கள் தரப்பு வாதத்தை அழகாக எடுத்து வைங்க பாலசுப்ரமணியம் சார் வாங்க எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவர் உள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்ற குரலுக்கு ஏற்ப எப்போதும் பணிவாகவும் அடக்கமாக இருப்பவருமான ஊருக்கே இல்லை இல்லை உலகத்துக்கே தினமும் கதை சொல்கிற நம்ம இன்டர்நெட் பாட்டியே நடுவரே இந்த தங்கவேல் முத்துலட்சுமி காமெடியில் வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மூணு தடவை இல்லை ஒரு அஞ்சு தடவை நான் டீ போட்டுக்கிறேன் டீன்னு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தைரியமாக வந்து அடக்கமாக உட்காந்துருக்காங்களே என் அணியனரை எதிரே அமர்ந்திருக்கும் ரா இல்லை மன்னிக்கணும் அடக்கி ஆளும் நண்பிகளே பிஎம்சி பார்வையாளர்களே மற்றும் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் சுபகிருது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன் வாழ்க்கை இனிக்க குடும்பம் மேன்மையுறன்னு சொல்லிட்டீங்க நடுவர் அவர்களே அப்போ குடும்ப தலைவி எப்படி இருக்கணும் அன்பா அடக்கமா அமைதியாக தானே இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஆணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நடுவர் அவர்களே அவங்க பொண்டாட்டி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க தனக்கு வரப்போட பொண்டாட்டி அடக்கமா அன்பா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா இல்லை தன்னை அடக்கிற ஒரு பொண்டாட்டி வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்களே நீங்களே சொல்லுங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டு காஃபி கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க குடும்ப தலைவி அப்படின்னாவே நமக்கு யார் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ரஜினியோட அம்மா பண்டரி பாய் மாதிரி ஒரு ஞாபகம் தானே வரணும் அதை விட்டுட்டு இப்போ நடி இப்போ நடக்கிற டிவி சீரியலில் நளினி மாதிரியா வர வரணும்னு எதிர்பார்க்க முடியும் பயந்துள்ளப்படுவாங்க அழகான மனைவி அன்பான துணைவி அமைந்த அமைந்தால பேரின்பமே அப்படின்னு அந்த பாட்டில் வருது பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு அன்பா அழகான ஒரு மனைவி வரணுன்றது தானே எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசையாக இருக்கும் நடுவர் அவர்களே சர்க்கஸில் கூட அன்பாலேயே இந்த சிங்கம் புலியெல்லாம் கட்டுப்படுதுன்னா நம்ம குடும்ப நண்பர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அடங்க மாட்டாங்களா என்ன அதானே சரியான கேள்வி சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு அடக்கணும் அடக்கணும்னா இந்த குக்கர் மாதிரி நீங்கள் என்ன தான் விசிலு போட்டாலும் தூக்கி அடிச்சிடும் ஆகவே அன்பால் ஆளணுமே தவிர இந்த அதை விட்டுட்டு அடக்கிறேன் அடக்கிறேன்னு இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்குது அதானே சரியான பாயிண்ட் அதுக்கு நோட் பண்ணிங்க அதெல்லாம் நடுவர் அவர்களே தமிழில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை இந்த அடக்கிறேன் அடக்கிறேன்னு சொல்கிறது ஆஹா அருமை சொல்லுங்க இந்த நம்ம சினிமாவில் கமல் சொல்லுவார் ஒரு பேருக்கு நல்லது செய்யணும்னா என்ன வேணாலும் செய்யலான்னு சொல்லுவார் அதே அதே தான் நடுவர் அவர்களே 
அதில் இருந்து நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கிட்டேன் நடுவர் அவர்களே அது வரைக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் வெறப்பாக தான் இருந்தேன் நான் என் நண்பர்கிட்டையெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் பொண்டாட்டின்றது ஒரு களிமண் மாதிரி நம்ம எப்படி பிடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு அமைப்பு அமையும் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் பிடிச்சாங்களே ஒரு பிடி அது என்ன சொல்ல தாராபுரத்து மண்ணையா பிடிக்கிறது சொல்லுங்க இன்னும் வடிவேல் பாணியில சொல்லணும்னா அப்பா முடியல ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் தல நடுவர் அவர்களே ஒரு முடிவு எடுத்தேன் யாருட்டையும் சொல்லிடாதீங்க உங்ககிட்ட மட்டும்தான் சொல்றேன் இல்ல இல்ல யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் தைரியமா சொல்லுங்க நம்ம வாழ்க்கை இனிக்கிறதுக்கு தானே முடிவு எடுத்தேன் பாருங்க அடிச்சிங்க பல்ட்டிங்க சொல்லுங்க இல்ல நடுவர் அவர்களே விழுந்தேன் பாருங்க பொண்டாட்டி காலில் ஆனா பொண்டாட்டி காலில் மட்டும் இல்ல நடுவர் அவர்களே மற்றவங்க பொண்டாட்டி காலையும் விழுக ஆரம்பிச்சேன் அதுக்காக நீங்க யார் யாரையோ தப்ப நினைக்காதீங்க எங்க அப்பாவோட பொண்டாட்டி எங்க அம்மா காலில் விழுந்தேன் அதான பார்த்தேன் எங்க அண்ணனோட பொண்டாட்டி எங்க அண்ணி காலில் விழுந்தேன் ஆனா ஒண்ணு தலைவர் அப்படி காலில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம குடும்ப வாழ்க்கை இனிக்க ஆரம்பிச்சது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மள மாதிரி ஆளுக்கு கோபமே வரக்கூடாது வாஸ்தவமான பேச்சு அந்த அது இன்னொரு பாடமாக கற்றுக்கிட்டேன் ஆக நமக்கு இந்த மாதிரி கோபம் வராமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் வாழ்க்கை இனிக்க இனிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இரு அதிகமாகிட்டே போகும் அதே மாதிரி தான் நடுவர் அவர்களே ஒரு நாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணமான புதுசில் இந்த மாமனார் வீட்டுக்கு மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் முறுக்காக தான் இருப்பேன் இப்போ எப்படி தான் இருக்கீங்க என் மாமனார் என் மாமியார் என்னை பார்த்தா கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க எல்லா பணிவிடையும் செய்வாங்க ஆனால் அந்த பணிவிடையில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆசையோ அன்போ இருக்காது ஏதோ ஒரு ச அனுசரணையோ இருக்காது ஏதோ செய்யணுமேன்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ யோசித்தேன் எடுத்தேன் பாருங்க திருப்பியும் வடிவேல் பாணி தான் டபார்னு விழுந்தேன் அவ்வளோதான் அவங்க கல்லையும் விழுந்துட்டீங்க அவ்வளோதான் இருக்கணும் இப்பயுமே அடுத்தவங்க முண்டா இப்பயுமே அடுத்தவங்க பொண்டாட்டி காலில் தான் அதாவது எங்கள் மாமனாரோட பொண்டாட்டி காலில் மாமியார் காலில் விழுந்தேன் ஆக விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வாழ்க்கை இனிக்கவும் மேன்மை உறவும் ஆரம்பிச்சது ஆக நடுவர் அவர்களே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் ஒரு ஆண் பிள்ளை நானே கோபம் மிடுக்கு முறுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அன்பு பாசம் விட்டு கொடுத்தல் அப்படின்னு மாறினதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை எவ்வளோ இனிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தெரியுங்களா அதானே அந்த மாதிரி இருக்கும்போ குடும்பத்தின் குத்து விளக்கு குடும்பத்தின் ஆணிவர் குடும்பத்தின் அச்சாணி இவங்க இந்த அடக்குறேன் அடக்குறேன்ற குணத்தை விட்டுட்டு அன்பான வழிக்கு மாறினாங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கை இனிக்கும் குடும்பம் மேன்மையிருன்றத ஆணித்தரமாக சொல்லிட்டு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விரைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை 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 பாலு சார் வந்து துவக்கமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸர் அடித்த மாதிரி சும்மா பாயிண்ட்டை வச்சு வெளுத்து கட்டிகிட்டு போயிருக்காரு இவரை கிளீன் போல்ட் ஆக்கணும்னு சொன்னாக்கா அவருக்கு வசமாக பதில் கொடுக்கறதுக்கு அடுத்தாப்பில் வர்றாங்க வள்ளியம்மா டா 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 பாலு சார் வந்து துவக்கமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்றைக்கி ப்ரோக்ராமில் வந்து சும்மா சிக்ஸர் அடித்த மாதிரி அடித்து ஆரம்பித்து வெளுத்து கட்டிகிட்டு போயிருக்காரு என்னென்னமா ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காரு எடுத்தோன்னே ஒரு திருக்குறளோடு ஆரம்பித்தார் தாராபுரத்து மண் அப்படிங்கிறார் பாருங்கள் சார் அந்த முகத்தில் அப்படியே பால் வெடிக்குதா இல்லையா பாருங்கள் நான் சொல்கிறது கரெக்டு தான் சரியாக தான் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் அவர் கட்டத்தில் வெறுத்து போய் அப்பா முடியலையே சாமி அப்படிங்கிறாரு அவர் பேசுனதை பார்க்குறப்ப அவங்க மாமனார் மாமியார் அவருக்கு மருமகன் குல திலகம்னு பட்டம் கொடுத்துருவாங்களோன்னு சந்தேகமாக இருக்குது எனக்கு இப்போ இவரை வந்து 
கிளீன் போல்ட் ஆக்கணும்னு சொன்னால் அவருக்கு வசமாக பதில் கொடுக்கறதுக்கு வராங்க வள்ளியம்மா குழப்பமாக இருக்கா அவர் முருகன்னா இவங்க தானே வள்ளியம்மா ரம்யா அம்மா வராங்க இப்போ வாங்க குடும்ப இவங்க வந்து குடும்ப தலைவி யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் கார்னர் ரம்யா யூனிக் கார்னர் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க ரெண்டு யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறாங்க நல்ல ஒரு பாடகி சினிமா பாடல்களாக இருக்கட்டும் பக்தி பாடல்களாக இருக்கட்டும் உலகளாவிய அளவில் நிகழ்ச்சிகள்லாம் கலந்துக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரங்கோலி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு சமைக்கிற போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோபல் உலக சாதனை போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு பரிசு வாங்கியிருக்காங்க வாங்க திருமதி ரம்யா பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே அடக்கி வாழ்தலே சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அடி விழுத்துக்கிட்டுங்க உங்கள் பாணியில் பால சார் எதுக்கு கொஞ்சம் நாற்காலியை ஜாக்கிரதையாக பிடிச்சிங்க புயல் மாதிரி அடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் புன்னகை அரசனாக விளங்கும் நடுவர் அவர்களே பொய் பேச லைன் கட்டி நிற்கும் எதிர் அணியினர்களே என்னோடு சேர்ந்து குடும்ப மேன்மைக்காக தோல் கொடுக்கும் தோழிகளே கோடான கோடி நேயர்களே இந்த வாய்ப்பளித்த பிஎம்சி பிரவாசி விஷனுக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மேடை ஏறி மைக்கு பிடிச்சி பேசுவாருன்னு தெரியுங்க ஐயா என் கணவரை தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இவ்வளவு போய் பேசுவாருன்னு இன்னைக்கு தான் ஐயா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை தெரிஞ்சுக்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு ஆமாங்க ஐயா என் கணவர் சர்க்கஸை பற்றி சொன்னார் எங்கேயாவது சர்க்கஸில் வாங்க சிங்கமே பழகலாம் வாங்க புலிகளே பழகலான்னு நம்ம சாலமன் பாப்பையா ஐயா மாதிரி சொன்னால் எந்த சிங்கமாவது அதோட வேலையை செய்யுங்களா அதானே ஏன் சார் என்ன அந்த மாதிரி போய் சொல்லி வச்சுருக்கீங்க அப்போ என்ன சார் செய் என்ன ஐயா செய்யணும் மொத்து மொத்துன்னு மொத்தனும் மொத்தனும் குத்து குத்துன்னு குத்தனும் குத்தனும் பார்த்து மொகரைய பார்த்து குத்து குத்துன்னு குத்தனும் குத்தனும் பார்த்து உச்சந்தலைய பார்த்து இப்படியெல்லாம் அடக்கினாதான் சிங்கம் புலியெல்லாம் அடங்கும் ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு நியாயம் சொல்லுங்க நீங்கள் என் கணவர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மனைவி இப்படியெல்லாம் வரணும்னு நினச்சாராம் ஏன் அதே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு பெண்ணும் அதான் நான் ஐயா எனக்கு வரப்போகிற கணவர் அன்பா அடக்கமா வரணும்னு நினைக்கிறது தப்பா என்ன நடுவரே கால மாட்டுக்கு மூக்கடாங்கயிறு போட்டாதான் வண்டியில் நினச்ச இடத்துக்கு போக முடியும் குதிரைக்கு கடிவாளமும் கண் திரையும் போட்டாதான் நேரான பாதையில் செல்லும் பெண்கள் எப்போவுமே தன் குடும்பத்தை மட்டுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்க அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற வீடு மட்டும் இல்லைங்க நாடும் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று ரெண்டு சொல்லட்டுங்களா ஐயா சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் தாராளமாக சொல்லுங்க பாகுபலியில் ராஜமாதா சிவகாமி இருக்காங்களே என்ன அழகாக முடிவெடுப்பாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் அப்புறம் குந்தவை நாச்சியார் சரி அவங்கள விடுங்க நம்ம வீர சிவாஜி கூட தான் எந் தான் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் தான் அம்மாவை கேட்டு தான் ஐயா முடிவெடுப்பாராம் மொத்தத்தில் பெண்கள் எடுக்கும் முடிவு எல்லாம் வாழ்க்கை இனிக்கவும் குடும்பம் மேன்மைப்படுத்துறதுக்கு தாயா உதவும் பாலசாரா உங்க அம்மாட்ட தான் நிறைய முடிவு எல்லாம் கேட்டுதான் எடுத்திருப்பாரு நினைக்கிறா ஆரம்பத்துல ஒரு பாட்டு பாடலாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் மன்னர் மன்னவா எனக்கு கப்பம் கட்டு நீ ஜென்ம ஜென்மமா எனக்கு கட்டுப்பட்டு நீ எந்த ஊர் ராணி என்று என்னை நினைத்தாய் எட்டு தேசம் ஆளுகின்ற பெண்ணை முறைத்தாய் மன்னவா ஓ மன்னவா வா வா அடக்கி ஆழ்வதுனா இந்த பாட்டில் வர்ற மாதிரி அடக்கி ஆழ்வதில்ல குடும்பம் குடும்பத்தை அன்பால் அடக்கணும் பண்பால் அடக்கணும் பாசத்தால் அடக்கணும் பணிவால் அடக்கணும் ஆசையால் அடக்கணும் ஐயா இந்த மாதிரி அடக்கினா எப்பேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை இனிக்க ஆரம்பித்து விடும் பெண் புத்தி பின் புத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அதற்கு அர்த்தம் என்னென்னு தெரியுங்களா சொல்லுங்க நாங்கள் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ஒன்று மாதிரி வித்தியாசமாக சொல்ல போகிறீங்கன்னு ஆமாங்க ஐயா தப்பாக புரிஞ்சுருக்கீங்க பின்னாடி நடக்கிறத முன்னாடியே யோசித்து எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடங்கிற நடந்துக்கிறதுனால தான் 
பெண் புத்தி பின் புத்தின்னு சொல்றாங்க ஐயா பரவாயில்லையா நல்ல விளக்கம் தான் அது குடும்பத்தை வழி நடத்துகிறதுக்கு குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுக்கு நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் தெரியுங்களா ஐயா என் கணவர் கிட்ட மார்க்கெட்டுக்கு போய் சாமானை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சாதாரணமா ஒரு லிஸ்ட் தரோம்னு நீங்க நினைக்கலாம் அது எப்படி எல்லாம் எழுதணும் தெரியுமா தலைவரே வெங்காயம் புளி கத்திரிக்காய் எழுதி வைப்பீங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்படி எல்லாம் சொன்னா புரியாதுங்க வெண்டைக்காயை உடைத்து பார்த்து வாங்கவும் உருளைக்கிழங்கை அழுத்தி பார்த்து வாங்கவும் மாம்பழத்தை முகந்து பார்த்து வாங்கவும் தூரம்பருப்பு மஞ்சள் நிறமா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குவோம் இப்படி எல்லாம் விழாவரியா எழுதி கொடுத்தாதான் இந்த மனுஷன் கரெக்டா வாங்கிட்டு வர்றாரையா இன்னொன்னு சொல்ல எழுத மறந்துட்டீங்க நீங்க பில் அடிக்கிறப்ப அந்த அம்மா முஞ்சே பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டான ரேட்ட போடுறாங்களான்னு பாருங்கன்னு அதையும் எழுதி கொடுக்கணும் ஐயா இருக்கு ஐயா குடும்பத்துல குழப்பம் உண்டாக்கிடுவீங்க போல இருக்கு இந்த மாதிரி அழுத்தம் திருத்தமா சொன்னா அது அடக்குமுறைன்னு சொல்றாங்க சரியான பாயிண்ட் தான் அது ஆக மொத்தத்துல கட்டுப்பாடுங்கிற வார்த்தை இவங்க அடக்கி வாழ்தல்னு தப்பா பேசுறாங்க நல்ல கட்டுப்பாடோட நடத்தக்கூடிய முதல்வர் இருந்தாதான் அந்த பள்ளிக்கூடம் நன்றாக செயல்படும் ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டில் பிரேக்கும் கிளச்சும் கரெக்டாக இருந்தாதான் வண்டியை சரியாக ஓட்ட முடியும் ஏங்க போலீஸே கட்டுப்பாடோடு இருந்தாதான் நாட்டில் சட்ட ஒழுக்கத்தை காப்பாற்ற முடியும் ஆக பெண்கள் குடும்ப தலைவிகள் நாங்கள் கட்டுப்பாடோட வீட்டை கட்டி காத்தாதான் வாழ்க்கையும் இனிக்கும் குடும்பமும் மேன்மையிரும் இதை நல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நடுவர் நீங்கள் நல்ல தீர்ப்பை கொடுப்பீங்கன்னு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு இந்த வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆஹா அருமை 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 நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு பாயிண்ட்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க திருமதி ரம்யா பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் சரமாரியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் சிக்ஸர் அடித்தாருனாக்கா அடுத்த பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து இவங்க வந்து புல் டாஸ் போடுற மாதிரி போட்டு பால் போட்டு கேள்வியை போட்டு திணறடிச்சிருக்காங்க தன்னுடைய அணிக்கு வந்து வலு சேர்க்கிற மாதிரி நல்ல அருமையான கருத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதாவது பாருங்கள் மன்னார் மன்னவானு ஒரு பாட்டு ஒன்று பண்ணாங்க ஆக தலையில் அடிக்கிறதா இருந்தால் கூட மன்னா அரசியனு சொல்லி தான் அடிப்பாங்க போல இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்க எப்படி எப்படிலாம் சாமா வாங்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையான ஒரு பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்களுடைய டீமுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அருமையான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இப்ப வந்து பெண்கள் அடக்கி வாடுதலே சிறப்பு அணியிலேருந்து அடங்கி வாழணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வராரு இப்ப குமரகுரு சார் வராரு குமரகுரு சார் வந்து ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டரா இருக்காரு நல்லது ஒரு பேச்சாளர் தொழிலதிபரா இருக்காரு அதோட வந்து சார் வந்து பஹ்ரைனில் சொந்தமாக வந்து ஒரு தொழிற்சாலை வச்சுட்டு இருக்காரு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இந்த பஹ்ரைன் மண்ணுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல ஒரு தமிழ் ஆர்வலர் இலக்கிய ஆர்வலர் சொந்த ஊர் வேலூர் வாங்க குமரகுரு சார் மனசில் வந்து இக்கச்சக்கமாக குமுறிக்கிட்டு இருக்காரு எவ்வளவு நாளை தான் நான் அடங்கி உட்காந்துருக்குதுன்னு துள்ளிக்கிட்டு இருந்தார் நீங்கள் வாங்க சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் அதை எடுத்து சொல்லுங்கள் இங்கே சரியான இடத்துக்கு வந்து in the branch of Mega Mart and Macro Mart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala the best offers are available to the customers at affordable rates everyone is welcome during and around the opening day a variety of fish including salmon meat and dairy products roastery frozen items food and non food items groceries fruits and vegetables electronics 
Governments ain't ready to eat food items that are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Mega Mart and Macro Mart, your favorite shopping destination. அடங்கி அமைதியாக வீற்றிருக்கும் எதிரணியினரே அப்பா குடும்பம் மேன்மையுற அமை அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு என்று தீர்ப்பு சொல்ல வந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே மற்றும் சக தோழர்களே பிஎம்சி பிரவாசி விஷனின் லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் சுபகிருது வருடத்தின் வளமாக அமைய வாழ்த்துக்கள் அடங்கி வாதலே சிறப்பு என பேச வந்துள்ளேன் நடுவரவர்களே இல்லை இல்லை ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க வந்துள்ளேன் நடுவரவர்களே மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் அப்படி வரம் வாங்கி அமைந்த மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் நடுவரவர்களே நாம் எல்லாம் கல்யாணத்திற்கு முன்பு பெண் பார்க்க போகும்போது நமக்கு பெண்ணை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் அடக்கமான அன்பான பெண் என்று தானே யாராவது இந்த பெண் கல்யாணத்திற்கு பிறகு உன்னை நன்றாக அடக்கி ஆழ்வாள் என்றால் எப்படி இருக்கும் நடுவர்களே எந்திரிச்சில் ஓடிடுவோம் எல்லாம் நம்முடைய எதிரணியிலிருந்து திருமதி ரம்யா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது கணவன் மார்க்கெட்டிற்கு போகும்போது எப்படியெல்லாம் லிஸ்ட் எழுதி கொடுத்து எப்படியெல்லாம் பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என்று விழாவரியாக சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் யார் நடுவர் அவர்களே எழுதி கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் ஒரு பத்து பதினைந்து ஐட்டம் கட 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 என்று சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் போய் வாங்கி வாருங்கள் என்று தானே சொல்கிறார்கள் நாமும் அவர்கள் சொல்வதை ஒன்று கூட விடாமல் வாங்கி வர வேண்டும் என்பதற்காக போகிற வழியெல்லாம் முணுமுணுத்து கொண்டே போவோம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ தக்காளி ஒரு கிலோ வண்டக்காய் அரையா முக்காவா சரி ஒரு ஆறு கிலோ போடுவோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன ஒரு ஐட்டம் கூட விடாமல் வாங்கின்னு வரதுக்கு நம்ம பாட்டுக்கு சொல்லின்னு போவோம் அதை பார்த்துக்கின்னு போகிற பக்கத்தில் வழிபோக்கிறலாம் என்னவோ ஆச்சுப்பா இவருக்கு பாவம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதையும் கேட்டுட்டு மார்க்கெட்டில் போய் நல்லபடியாக அவங்க சொன்ன ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கிட்டு பெருமையாக வீட்டுக்கு வந்து கொடுப்போம் நடுவர் அவர்களே அதெல்லாம் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூப்பிடுவாங்க பாரு எங்க புளிய காணும் அப்போ கரைக்கம் பாருங்க அப்போ கரைக்கம் பாருங்க நம்ம வயிற்றுல புளி மறுபடியும் நம்ம மனசுல தைரியத்தை திடப்படுத்திக்கின்னு இதுக்கு தான் நான் அப்போவே சொன்னேன் நீங்களே போய் எல்லாத்தையும் வாங்கின்னு வந்திருக்கலான்னு அதை யாருக்கும் கேட்காம முணுமுடுத்துட்டு அடங்கி போயிடுவோம் பாருங்க நடுவர் அவர்களே இங்குதான் குடும்பம் அடங்கி போனால் மேன்மையுற மேன்மையான குடும்பம் சிறக்க வழி நடுவர் அவர்களே மீண்டும் அவர்கள் இன்னும் ஒன்றை கூறினார்கள் பெண் புத்தி பெண் புத்தி என்று அதற்கு முன்னாடியே யோசிக்கிறது எப்படி ஐயா பின் புத்தி என்று வரும் அதனால் தான் புதிய அர்த்தங்கள் நான் சொல்லுங்க சார் ஒரு புது பாயிண்ட் கொடுக்குறார் சொல்லுங்க ஒவ்வொரு ஆண் புத்திக்கு பின்னாலும் இருந்து இயங்கி அவர்களுடைய வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருப்பதால் தான் பின் புத்தி என்று சொல்கிறார்கள் நமக்கு பின்னால் நின்று உறுதுணையாக இருந்து நம்மை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் தள்ளிகிட்டே போகிறாங்க அவங்களை நான் ஏற்கனவே கூறியது மாதிரி நடுவர் அவர்களே ஆதாரங்களை நிரூபிக்க வந்துள்ளேன் குடும்பம் மேன்மையுற அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு என்பதற்கு நமக்கெல்லாம் திருமதி வாசிகை அவர்களை நன்றாக தெரியும் நான் நம் எதிரணியில் வீட்டிற்கும் திருமதி வாசுகி வீராகுமார் அவர்களை குறிப்பிடவில்லை சங்ககால இலக்கியத்தில் உள்ள திருமதி வாசுகி திருவள்ளுவர் அவர்களை தான் குறிப்பிடவில்லை நாம் எல்லாம் நன்றாக படித்தது வாசுகி அம்மையார் அவர்கள் எப்படி திருவள்ளுவருடன் அடக்கம் அன்பு பண்பு எல்லாம் நம்ம படித்து அவர் ஒரு பெருங்காப்பியம் இயற்ற உறுதுணையாக இருந்தார் என்பது நமக்கெல்லாம் அறிந்த ஒன்று தான் அவர் அங்கு திருவள்ளுவரை அடக்கி இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு காப்பியம் நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்குமா அதனால் தான் வள்ளுவர் அவர்களும் அடக்கும் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்துவிடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு என்று தீர்மானித்து விடுவார்கள் நடுவர் அவர்களே என்னுடைய இரண்டாவது ஆதாரம் உங்கள் கண்முன்னேயே உள்ளது நடுவர் அவர்களே என்னது இங்கு தைரியமாக நின்று பேசிக்கொண்டு ஒரு தொழில் நிறுவனத்தையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டு சிறப்பான ஒரு குடும்பத்தையும் வழி நடத்தும் அடியன்தான் நடுவர் அவர்களே இதற்கெல்லாம் யார் காரணம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அடங்கி அமைதியாக என்னுடன் நின்று உறுதுணையாக நிற்கும் 
எதிரணியில் இருக்கும் என் மனைவி தான் அவர்களே ஸோ இதை பார்த்தே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் குடும்பம் மேன்மையுற அடங்கி அடங்கி மனைவி இருந்தாலே ஒரு குடும்பம் மேன்மையுற்று விளங்கும் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணங்கள் வேறு கிட்ட வேறு கிட்ட தற்பொழுது உள்ள டிவி சீரியல்கள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நடுவர்களே எல்லா சீரியல்களிலும் பெண்கள் அடக்கி அடக்கித்தான் சீரியலை வெற்றிகரமாக நடத்துகிறார்கள் ஆனால் குடும்பத்தில் அடக்கினால் அது வெற்றிகரமாக ஓடாது நடுவரவர்களே மற்றும் எல்லா திருமதிகளும் திருவை மதித்து திருவை மிதிக்காமல் திருமிதியாக இருக்காமல் இருந்தாலே ஒரு மேன்மையுற்ற குடும்பமாக அமையும் என்பதில் ஐயம் இல்லை நோட் பண்ணிங்க இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ அருமையான பாயிண்ட் சார் கொடுக்குறாரு பாருங்க கடைசியாக பேதமை என்பது மகளிர்க்கு மற்றும் ஒரு மணிமகுடம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்று கூறி அருமையான தீர்ப்பு வழங்கும்படி நடுவர் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டு விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வேறு கிட்ட வேறு கிட்ட அருமை சார் அருமை சார் குமரகுரு சார் வந்து ரொம்ப ஒரு சக்கப்போடு போட்டார் பதிலடி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு நாள் நான் குதேபியில் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் எய்த்தாப்பில் சார் வணக்கம் சார் அப்படிங்கிற கத்திரிக்காய் அரை கிலோ முள்ளங்கி மூணு கிலோன்ட்டு போயிட்டுருக்காரு என்னடா ஆச்சு இருக்குன்னா இப்போ தான் உண்மை தெரியுது ஒரு கதை நடந்த கதை என்னான்ட்டு இந்த பாடு படுத்துறது அவரை போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் பாருங்கள் திருக்குறள் எழுதுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு வந்து அந்த வாசிகி அம்மா எவ்வளோ உதவி பண்ணியிருந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ ஒரு அருமையாக சொன்னார் ஒரு ஒரு இதில் பேப்பரில் படித்தேன் இந்த கொலம்பஸ் வந்து உலகத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறேன்ட்டு கிளம்பினார் அவர் எப்படி ஜெயிச்சார்னு கேட்டப்போ சொன்னான் அவர் கல்யாணம் அவளை ஏன்னா கல்யாணம் ஆகிருந்ததுன்னா இருந்தாலும் எங்கே போய் உலகத்தை கண்டுபிடிக்கிறது புறப்புற போகிறதுக்கு முன்னாடியே புலிசோரை எடுத்துக்கிட்டியா உரு அலங்கு வருத்து எடுத்துக்கிட்டியா இத்தனை நாளில் திரும்ப வருவே வருவியா வரமாட்டியா போறியா போகிற போக்கு தானான்னு இந்த அம்மா கேட்குற கல்லியில் ஒரு உலகம் சுற்று ஆசையாக விட்டுருப்பார் ரொம்ப அருமையாக பேசி அழகாக பதில் கொடுத்துருக்காரு இப்போ சாருக்கு பதிலடி கொடுக்கறதுக்கு பொருத்தமாக வர்றாங்க கணவர்களுக்கு இப்போவே கொஞ்சம் பயம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடக்கி வாழ்தலே சிறப்புன்னு பேசுறதுக்காக திருமதி சுஜாதா குமரகுரு வந்து இப்போ வரப்போகிறாங்க இவங்க வந்து குடும்ப தலைவியாக இருக்காங்க கடந்த இருபது வருடங்களாக பஹ்ரைனில் இருக்காங்க தனது கணவருடைய நிறுவனத்திலேயே மனித மேம்பாட்டு வளத்துறையில் தலைவராக இருக்காங்க இரண்டு தேவதைகளுக்கு தாய் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு அருமையான வசமான பதில்களோடு சாட்டை அடி அடிக்கிற மாதிரி வாதங்களோடு வந்திருக்காங்க வாங்க சுஜாதா ராமகுரு சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாதங்களை எடுத்து வைங்க குமரகுரு சார் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தேங்க அட்டாக் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஆரம்பிங்க நீங்கள் நடுவர் மட்டும் மற்றும் அடங்கவே மாட்டேன் என்று அமர்ந்திருக்கும் எதிர்த்தரப்பினரே அடக்க துடிக்கும் சக தோழிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து அண்ணன் பாலு அவர்கள் காலில் விழுவது வலிக்காத மாதிரி கஷ்டப்பட்டார் ஏன் சார் நீங்கள் காலெல்லாம் விழணும் உங்கள் மனைவி ர உங்க மனைவி பேச்ச கேட்டாலே போதுமே எதுக்கு காலில் விழணும் அவங்க ஒருத்தங்க காலில் விழுந்தாலே போதும் எனக்கு முன்னால் பேசிய அந்த மின்சார கண்ணா மின்சார கண்ணா என் மண்ணா என் ஆணை கேட்டு என் பின்னே வாராய் என் ஆசை ஓசை கேளாய் அவரு திருமதியை பற்றி ஏதோ ஒன்று விளக்கம் கொடுத்தாரு திருமதிக்குள்ளதான் திருவம் அடங்கி இருக்கிறாருன்றதே மறந்துட்டாரு அதானே அந்த ஒரு பாயிண்ட் கவனிக்க வரலையே வாழ்க்கை இனிக்க குடும்பம் மேன்மையுற குடும்ப தலைவி அடக்கி வாழ்தலே சிறப்பு என்று நான் ஆணித்தரமாக கூறுவேன் ஐயா அடக்கி வாழ்றதுனா என்ன வடிவேலுவ கோவை சரில் அடித்து உதைத்து தும்சம் செய்வதுன்னு நினச்சின்னு இருக்கிறீங்களா அவ்வளவு பெரிய ஆசைலாம் இல்லைங்க ஐயா அன்பாக அடக்க வேண்டும் அவர்கள் எங்கள் 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 எங்களிடம் அடங்கி விட்டார்கள் என்று கூட தெரியாத அளவுக்கு அடக்க வேண்டும் அது சரி அடிமையாகி விடுவார்கள் அவன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குடிகாரனா மாறினான் வைங்களேன் மனைவி சரியில்லப்பா அதான் குடிக்கிறான் அவன் கடனாளியா மாறினா பொண்டாட்டி சரியில்லப்பா அதான் கடனா கடங்காரனா ஆயிட்டான்னு வாங்கும் அவன் ஒரு 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 கனவ் ஒரு மனிதன் பெரிய உச்சத்துக்கு அடைஞ்சா அவனோட வளர்ச்சிக்கு பின்னால் இருப்பது அவனுடைய மனைவின் யாரும் போற்றாது அவனே தோத்து அழிஞ்சு போயிட்டான் வைங்களேன் எல்லா பழியும் தூக்கி அவன் பொண்டாட்டி தலை மேலே போட்டுருவாங்க அதனால தான் சொல்கிறோம் அடக்க வேண்டும் எங்கெங்கு தேவையோ அங்கேயே தான் அடக்க வேண்டும் தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையாகாமல் இருக்க அடக்க வேண்டும் 
ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்யாமல் இருக்க அடக்க வேண்டும் ஐயா எங்க என்னுடைய கணவருக்கு நல்ல ஞாபக சக்தி இப்போ போயிட்டு அவர்கிட்ட எங்களுடைய திருமண நாள் எப்பொழுதுன்னு கேளுங்களேன் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஒரு பெண்ணும் அவள் பெற்றெடுத்த குழந்தையின் பேருக்கு முன்னால் இருக்கும் இனிஷியலையும் விட்டு கொடுக்கிறாள் அவள் எவ்வளவு பெரிய பதவிக்கு சென்றாலும் குடும்ப தலைவனுக்குள்ள பதவியும் கணவனுக்கு விட்டு கொடுக்கிறாள் இவ்வளவு வெற்றியும் விட்டு கொடுத்து விட்டு மாறாக என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் அவளை அடக்கியாலும் வீரனையா இல்லை அவள் சொல் பேச்சு கேட்டு அன்பாக நடக்கும் கணவனையா
கணக்கு வாத்தியார் பெரம்போடு தான் வர்றாரா இல்லை நல்ல வேலை பெரம்பெல்லாம் ஒன்று கொண்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் வாங்க வீரக்குமார் சார் வந்து நீங்கள் உங்கள் தரப்பு வாதங்களை எடுத்து வச்சு அருமையாக பேசுங்க நீங்கள் இவங்களை எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுங்க அருமையான பதில் இப்போ சார் தான் கொடுக்க போகிறாரு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை இணைக்க குடும்பம் மேன்மையுற குடும்பத் தலைவி அடங்கி வாழ்தலே சிறப்பு ஐயா கொஞ்சம் மாற்றி எங்களை உட்கார வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இங்கே பக்கத்திலே உட்கார வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் பில்டிங் ஸ்டாங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்கு கொஞ்சம் கால் கடை கடை கடைன்னு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுது கொஞ்சம் தைரியமாக பார்த்து ஆமாம் பேசுங்க இந்த தலைப்பை வந்து பாலுசார் சொல்லையில் கொஞ்சம் யோசித்தேன் யோசித்தேன்னு இல்லை திகிலாக தான் இருந்தது அப்புறம் சரி ஃபோ எதுக்கும் கேட்போம் தொடர்பு கொண்டேன் சார் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறீங்களே பயமாக இருக்குது ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரங்க பக்கத்திலே நின்னாங்க அது எப்படி அது எப்படி இந்த மாதிரி பேச முடியும் அப்படின்னு அப்போ சார் சொன்னாங்க இல்லை அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா வந்து நானே பர்மிஷன் வாங்கி தான் இங்கே இருக்கேன் அதனால் இதெல்லாம் ஒரு நாடகம் நம்ம வந்து அடைக்கிய பெண்கள் அடைக்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாடகம் நம்ம நடித்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னாரு ஒரு நாடகம் தானே ஆமாம் சார் வாலிபமாக இருக்கையில் கணக்கு பண்ணுவோம் இல்லையா இது வேறையா கணக்கு நோனா நடுவர் சந்தோஷப்படுறாரு அந்த கணக்கு சொல்லலை பல சிந்தனையில் கணக்குகள் வரும்னு நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படி வரீங்களா ஆமாம் நினச்சிட்டு சார் இன்னும் அதெல்லாம் நினச்சா மலரும் நினைவுகளாக தான் இருக்கு அப்போ பிணக்கு எப்போ வந்தது கணக்கு பண்ணிட்டு இருந்த நமக்கு பிணக்கு எப்போ வந்தது திருமணத்துக்கு பிறகு கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க வில்லங்கமே அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்குங்கிறீங்க ஆமாம் ஐயா உலகத்தில் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக தெரியும் இம்மை மறுமை மாதிரி கிமு கிபி மாதிரி சொர்க்க நரகம் மாதிரி இந்த தீமு தீப்பின்னு ரெண்டு இருக்குது ஐயா இதில் அந்த தீமு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த தீமுவில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழணுமோ அவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழணும் நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாலும் சங்கடமாக வாழ்ந்தாலும் தீப்பியில் எப்பயுமே உங்களுக்கு சங்கடம் தான் வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் அப்படியா ஆமாம் பிறந்ததை பற்றி எதுவும் சொல்லுங்கள் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்கள் அப்போ எனக்கு இந்த திமுக ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த எனக்கு ஒரு விதி விளையாட ஆரம்பிச்சது யார் மூலமானா எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு குடும்ப நண்பர் எங்கள் அப்பாவுக்கு குடும்ப நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் தெரியாதனமா என்னோட கெட்ட நேரம் அவருக்கு நேராக நான் போனேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு உங்கள் பையன் ரொம்ப நல்லா இருக்காரு சரி நான் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னு சொல்கிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் இல்லை அப்போ தெரியல ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கார் நானும் வந்து ஒரு அருமையான பொண்ணை பார்க்குறேன் அவர் சொன்ன இதெல்லாம் வந்து அப்படி இருந்தது என்னை வந்து வசீகரம் பண்ண மாதிரி சொன்னார் ரொம்ப ஒரு அழகான பொண்ணை பார்க்குறேன் இருக்கு நீங்கள் வந்து அதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் உங்கள் பையனோட எதிர்காலமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேலே போயிடுவார் உடனே நானும் அப்போ சரின்னு எங்கள் அப்பாவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க உடனே எனக்கு கனவெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த பட்டாம்பூச்சிலாம் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு தலைவர் ஆமாம் கனவெல்லாம் வந்துட்டு பாட்டெல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான்கு குணம் சேர்ந்ததும் ஓர் பெண்ணிடமோ அது நடைபழகி வந்தது என்ன என்னிடமோ அப்படியெல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சேன் ஆமா ரொம்ப ஒரே டூட்டா ஓடிட்டு இருந்துச்சு எல்லாமே கனவுல தான் வச்சுங்க ஆமா அடியில் விழுவோம் அப்புறம் ஒரு வழியா கல்யாணம் ஆனது சரி திருமணம் முடிஞ்ச நாளும் திருமணம் முடிஞ்சது ஜாலி முடிஞ்சது ஜோலியும் முடிஞ்சது ஆமா சும்மா கூட முடியலை ஐயா ஆமா ஏன்னா இப்ப தும்மணம்னா என்ன கேக்குறாங்கன்னா யாரு நினைக்கிறாங்கன்னு கேக்குறாங்க அப்ப தும்மல் வரையில நம்ம அடக்கணும்னா அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இது என்ன கள்ளத்தனம் 
அப்ப யாரோ உங்க மனசுல இருக்கிறதுனால தானே நீங்க அடக்குறீங்க அப்படி அப்ப மனிதன் என்னதான் ஐயா செய்யறது கணக்கு டீச்சர் பேர்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஆமா அதனால என்னன்னா இப்ப நாங்க வாடி போடின்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் எப்பயுமே என் மனைவிய வந்து வாங்கடி போங்கடின்னு தான் சொல்லுங்க மொபைல்ல போய் வண்டி ஓட்டையில சாரு மொபைல்ல இது பண்ணுவாரு நான் ஆஃப் பண்ணுவேன்னு அது தேவல அவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது கோடியில ஒருத்தவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா ஆமா யாரோ ஒருத்தர் இருப்பாங்க இருந்துதானே ஆகணும் ஆனா எங்க வீட்டுல என்ன நடக்குது பாருங்க மொபைல நம்ம எடுக்கிறதோட பெருசு இல்ல மொபைல பாப்பாங்க போன்ல நம்ம அதிகம் பேச முடியாதுன்னு வச்சுங்களேன் ஏன்னா அவங்க வந்து அப்ப யூடியூப் பாக்கதான் அவங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் அப்ப நம்ம போன் வந்து அதிகம் பார்க்க முடியாது அப்படி போன் பாக்குற எல்லாம் பாருங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தாங்க வந்துட்டு ஆஹ் இந்த மாதிரி பரமசிவம் வந்து பாதி வந்து பார்வதி கொடுத்தவரா அப்படின்னு சரி உனக்கு என்ன வேணும்னு பேங்க்ல வந்து எனக்கு உங்க அக்கௌண்ட் வேணும்னாங்க நான் உடனே யோசிக்கவே இல்லை ஐயா தலைவர் ஏன்னா உடனே நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா என் பேங்க்ல கடன் தான் இருக்கு உடனே எழுதி கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடம் ஆயிடுச்சு சரி அதுல இருந்து பாருங்க மொபைல பார்த்துட்டு இந்த மொபைல்ல அட்மின் ஒண்ணு இருக்கும் வாட்ஸ்அப் போனீங்கன்னா அட்மின் ஒண்ணு வரும்ல அந்த அட்மின் கூட நான் தான் இருக்கணும்னு எல்லாத்திலையும் அட்மின் ஆகணும்னா எப்படி ஐயா முடியும் நான் எல்லா குரூப்லயும் ஆக்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஆமா ரெண்டாவது இந்த என்ன ரொம்ப செல்லமா கூப்பிடுவாங்க கல்யாணம் அனுப்ப என்ன புஜ்ஜிமா புஜ்ஜிமாம்பாங்க எனக்கும் அந்த டீலிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் முத முத அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் பாத்துங்க திடீர்னு என் மனைவி புஜ்ஜியமான கூப்பிட்டோன்னே எங்க என்னோட மாமியார் அதாவது அவங்க காத்து மம்மி எங்க மாமி ஒரு மாதிரியா சிரிச்சாங்க சிரிச்சோன்னா இதுல ஏதோ வில்லங்க இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அப்புறம் நேரா போய் அவங்க கடைக்குட்டி தம்பி கிட்ட போய் என்னடா பிரச்சனை உங்க அம்மா இந்த மாதிரி சிரிக்கிறாங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்ப அவன் அவன் சிரிக்கிறான் அதிகம் சிரிச்சுட்டு அவன் சொல்கிறான் அது ஒன்றும் இல்லை வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்தோம் அதுக்கு புஜ்ஜிமானு தான் பேர் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் அது வச்சுருந்தோன்னா இழுத்துட்டு அப்புறம் அது இல்லை அப்படின்ட்டான் எங்கடா போச்சுன்னா அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ ஒரு மனிதனுக்கு கல்யாணத்தில் திகில ஓட்டியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவன் சொல்கிறான் அது வந்து இவர் வந்து அது வந்து இவங்க பேச்சை கேட்கலை அப்படின்ட்டு அதை வந்து கட்டி வச்சு சோறு போடாமையே எங்க அம்மாவும் எங்க அக்காவும் கட்டி வச்சு சோறு போடாமே செத்து போச்சுன்னு பாருங்க இதோட அதிர்ச்சி மேல அதிர்ச்சி இதோட நான் வெளியில எட்டி திரும்பி பார்த்தா ஒரு பெரிய போட்டோ தொங்குது ஆள் உயரத்துக்கு ஒரு போட்டோ இருக்கு யாரு போட்டோன்னு பார்த்தா எங்க வீட்டு குடும்ப நர்மர்னு வந்த ஒருத்தர் எனக்கு பொண்ணு பார்த்துட்டு போனார்ல பொண்ணு தாரனார்ல அவரோட போட்டா தொங்குது அவரு தொங்குது என்னடா அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாச்சு இன்னும் இவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்க நம்ம இது மாதிரி தப்பா நினைச்சிட்டோமே அப்படின்ட்டு யாரு எதுன்னு கேட்டா அவன் சொல்றான் இவர் வேற யாரும் இல்ல எங்களோட பெரிய அண்ணங்கிறான் ஆனா பாவி ஏன்டா என்ன மாட்டி விட்டுட்டு அவர் எங்கடா போனாருன்னா எங்க அம்மாவுக்கும் எங்க அக்காவுக்கும் பயந்துதான் அவரை வீட்டை விட்டு போயிட்டாரு அப்ப நீங்க எந்த பக்கம் போனாலும் கஷ்டம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு வில்லங்க இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு வாழ்க்கையில வந்து அதிர்ச்சி மேல அதிர்ச்சிதான் வந்து ஆண்களை பொறுத்தளவு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு பெண்களால பெண்களால வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுங்கிறத விட அந்த சந்தோஷத்தை கிடைக்கிறதுக்கு அவங்களை திருப்தி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு நம்ம பாடுபடுறோம் இல்லையா அதுக்கு தான் ஐயா நமக்கு பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிடணுமா இருக்கு இதெல்லாம் மாறணும் ஒரு நல்ல தீர்ப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களை கேட்டுக்கிட்ட என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடே அப்பாடி சிற்றுரையை வந்து சீக்கிரமாக முடித்துட்டார் வீரகுமார் சார் வாங்க சார் பாயிண்ட் எல்லாம் சும்மா அப்படி அழகா இந்த கணக்கில் சூத்திரம் சொல்ற மாதிரி சும்மா தெளிவா சொன்னார் சாரு பாருங்க கணக்கு பிணக்கு இம்மை மறுமை சொர்க்கம் நரகம் விட்டா வீரகுமார் வாசுகின்ற ஒரு பொருக்க அடுத்தது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் போடுறதுக்கு கூட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் தும்மல் போட வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறாரு 
பரமசிவ திட்டம் கேட்ட மாதிரி எனக்கு பாதி என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ ரொம்ப வீட்டில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீட்டில் இருக்கிற கப்போர்டில் பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் பிரச்சனை வரும் இருக்கிறத ஒரு நாலு கப்போர்டு இருக்கும் மூணு கப்போர்டை வீட்டுக்காரம்மா எடுத்துப்பாங்க இந்த நாலாவது கப்போர்டில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு மூணு அடுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த கடைசியில் ஒரே ஒரு அடுக்கு மட்டும் வீட்டுக்காரருக்கு போனால் போதுன்னு கொடுப்பாங்க அது மாதிரி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது சரி இப்போ வாத்தியாருக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு யார் சரியான ஆள் சரியான போட்டி தான் சார் படித்ததையும் சேர்த்து படிச்சுட்டு அவர் படித்த படிப்போட எம்ஃபில்லையும் சேர்த்து படிச்சுருக்காங்க வாசிகி வீரக்குமார் அந்த வள்ளுவருக்கு ஏற்ற வாசிகி தான் இவங்க வாத்தியாருக்கு பொருத்தமான வாத்தியாரம்மா தான் அவங்க குழந்தை அரசு மகளிர் கல்லூரியில் வந்து முன்னாள் விரிவுரையாளராக இருந்திருக்காங்க தமிழ் ஆர்வலர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ரிலாக்ஸாக இருங்க வீரக்குமார் சார் வாங்க திருமதி வாசுகி வீரக்குமார் அடங்கி வாழ்தலே சிறப்புன்னு சொல்லி ஆணித்தரமாக பேச வராங்க வாசுகி வீரக்குமார் அவர்கள் அடக்கி பே அடக்கி தான் எல்லாத்தையும் வைக்கணுங்கிறாங்க இப்போ அவங்க அவர் பேசுகிற பேச்சில் இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களாம் ஆடி போகாமல் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் பாடு நிலாவே தேன் கவிதை பூமலர அப்படின்னு ஒரு சொந்த குரலில் பாட்டு பாடி பாடு நிலா பாலு சார் அவங்களுக்கு எந்த உலகத்துக்கே தெரியும் ஆனால் இங்கே நடுவராக வீட்டில் இருக்கும் பாலு சார் வந்து எந்த பேச்சு போட்டியாக இருக்கட்டும் பட்டிமன்றமாக இருக்கட்டும் சொல்வேன் இந்த டோஸ் மாஸ்டர் எங்கே பேசணுன்னாலும் மயக்க எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவாங்க மயக்க வாங்கி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மயக்கினா ரொம்ப பிடிக்கும் இதே வேலையாக சுற்றிட்டு இருக்காங்கிறீங்க ஆமாம் மயக்கன அப்படி பேச்சு திறமையும் தமிழ் பழமையும் கொண்ட எங்கள் நடுவர் அவர்களுக்கும் அடங்க என்ன தான் பேசினாலும் நாங்கள் அடங்கவே மாட்டோம்னு சொல்லி வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு எதிரே நீருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் அடங்காமல் போனாலும் உங்களை அடக்கியே தீர்வோன்னு வந்திருக்கும் மூணு மூன்று பெண் சிங்கம் எங்கள் அணியில் உள்ளவங்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரித்து கொண்டு நான் எனது உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் வாழ்க்கை இனிக்க குடும்ப மேன்மையுற குடும்ப தலைவி அடக்கி வாழ்வதே சிறப்பு அப்படிங்கிற தலைப்பு கண்ண கணவன்னா என்னன்னு தெரியும் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியுமா சார் கணவன்னா என்னன்னு தெரியுமா சார் நடுவர் கணவன் நல்லவன் வல்லவன் குடும்பத்தை தாங்கக்கூடியவன் எல்லா வகையிலையும் வந்து குடும்பத்தை அப்படியே தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய வந்து ஒரு அப்பாவி மனுஷன் தியாகி இன்னும் எவ்வளவோ சொல்லலாம் கணவரை பற்றி அது இல்லை எங்களோட இதில் நாங்கள் மூணு பேரும் ஒரு கூட்டு போட்டு வச்சுருக்கோம் கண் அவன் அவன் தான் கணவன் அது சரி அப்படி தான் நம்ம கண் இமை போல காக்க வேண்டிய கணவனை தான் நாங்களாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ காக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அவங்களெல்லாம் அடக்கி தான் நாங்கள் வாழ்ந்து வர வாழணும் வேற வழியே இல்லை நல்ல ஒரு விளக்கம் நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்டமேஜி மாநாடு வீட்டு வாசலில் நடக்கும் அப்போ அந்த காலத்துலலாம் அது மாதிரி எல்லோரும் வந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க என் பிள்ளை அப்படி தெரிகிறான் இப்படி தெரிகிறான்னு சொல்லும்போது கால்கட்டு போட்டு சரியாயிடும்னாங்க அப்போ எனக்கு அந்த கால்கட்டுக்கு அர்த்தம் தெரியலை என்னோட கால்கட்டு ஆம்பளைங்களுக்கு போய் போடுறது எப்படி போடுறது அப்படின்னு அந்த கால்கட்டு கட்டும் கடங்காத காலைக்கு கால்கட்டு போட்டாதாங்க குடும்பம்னு ஒன்று மென்மை ஏறும் இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அட்டு காற்றாற்று வெள்ளம் போகிற எங்கே பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் தலைவர்களே நம்ம அதுக்கு முருகன் <laughs> 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 எங்க அணியில உள்ள மேடம் வந்து வள்ளியம்மை மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னாங்க தெய்வானி வந்திருக்க மாட்டாங்களா அந்த அடக்கலைன்னு சொன்னா இன்னொரு எங்க போயிருக்கோங்க தெய்வானி வந்திருப்பாங்க இல்லையா வள்ளியும் தெய்வையானையும் சேர்ந்து ரம்யாவா வந்துட்டாங்க அதனால தான் அடக்கி ஆழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்னு இதோட சொல்லிக்கிறேன் எங்க எங்க சார் சொன்னாங்க கணவர் சொன்னாங்க புஜிமா நாய்க்குட்டி உண்மைதான் யாரை கூப்பிட முடியும் புஜ்மா நாய்க்குட்டினு சொல்லுங்க ஒரு செல்ல பிராணிக்கு தானே பேர் வைக்க முடியும் செல்லமா தானே உங்களை நாங்க கூப்பிட்டோம் அது தப்பா ஒரு குழந்தைங்க ஆனால் அந்த குழந்தை மேம்பட அந்த குழந்தைய கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு குடும்ப மேன்மை அடையணுன்னா கணவனில் கட்டுப்படுத்தி தான் வாழணும் அடக்கி வாழ்ந்தால் தான் அந்த குடும்ப மேன்மை வரும் 
அப்புறம் வந்து பாலுசார் சார் நாங்கள் இங்கே காய்கறி இங்கே தோரம் பருப்பு வரல எழுதி கொடுக்கணும் நாங்கள் அது உண்மை தான் நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் நான் இங்கே கடைக்கு போயிருக்கேன் நெஸ்ட்ரோவில் போயிருக்கேன் பாலுசார் வந்திருந்தாங்க தோரம் பருப்பில் எதுனே தெரியல சார் உங்களுக்கு வந்து கேட்குறாங்க இதில் வந்து எது தோரம் பருப்புன்னு சொல்ல தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எங்கள் சார்ட்ட இது இந்த ஊர்ல மேலத்துக்கு தெரியாது தோரம்பருப்பா கள்ளபருப்பானே இது தெரியாது தெரியல மஞ்ச கலர்ல இருந்த தோரம்பருப்புனு சொல்லி தவற அனுப்பிட்டீங்க மேடம் அதுல கொஞ்சம் சீரியதா இருந்த தோரம்பருப்புன்னு சொல்ல மறந்துட்டாங்க உங்களுக்கு அங்க வந்து எங்க சாட்ட கேக்குறாங்க தோரம்பருப்புனா எப்படி இருக்கும் இது சொல்லுங்கல அப்படிங்கறாங்க அங்க வந்து அது மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு இப்ப இப்ப உள்ள வேலைய நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் இந்த இந்த கால கட்டத்துல எந்த காய்கறி அதிகமான ரேட் விக்குதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது தெரியாதுங்க <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 இப்போ நானும் சாரும் கடைக்கு எங்கள் விவேகானவர் கடைக்கு வந்தோம் அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அவங்கெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொன்னீங்களா ஃப்ளைட்டே தேவையில்லை ஊர் உலகத்தை சுற்றிட்டு வருவாங்க விடிய விடிய பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஆஹா முடிஞ்சிடுச்சுடா சாமி நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணுவது ஒரு ஓரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவங்க பேசிட்டு திடீர்னு ஒரு ஃபோன் தான் சார் இருந்தது எடுத்தாங்க பாருங்க ஓட்டம் ஓடுறாரு என்னாக்க இப்படி ஓடுறாங்கன்னு கேட்டா அவங்க மனைவி போன் பண்ணாங்க அப்படின்னு அப்படின்னா அப்படினா அந்த மனைவி ஓடுறாங்க எதுனாலன்னா மனைவி போன் பண்ணாங்க அதுக்காக பயந்துட்டு ஓடுறாங்க இப்படியா பயந்துட்டு ஓடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கு கரெக்டான நேரத்தில் சாப்பிட்டு டேப்லெட் கொடுக்கலனா அவருக்கு மயக்கம் வந்துருங்கிறதுக்காக கூப்பிடுறாங்க அப்போ வந்து நாங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கணுமா இல்லையா அப்போ வந்து உங்கள் எல்லாரோட தேவையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் சார் சொன்னாங்க ரெண்டு ரெண்டாக தெரியுதோ இம்மை மருமை எல்லாம் தெரியும் தெரியும் சார் உங்களை கட்டுப்படுத்தலைன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பட்டிமன்றமே ரெண்டு ரெண்டாக தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் நாங்கள்லாம் ரெண்டு ரெண்டாக தான் தெரிஞ்சிருப்போம் பதிரு அந்த ரெண்டு ரெண்டாக தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் எங்கெங்க போகிறீங்க என்னென்ன பண்ணுறீங்க ஃபோனில் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க எங்கே பேசிட்டுருக்கீங்கிறது நாங்கள் உங்களை அடைக்க ஆள வேண்டியதாக இருக்குது வேறு வழியே இல்லை கல்யாணம் என்ன புதுசில் கேட்டாருங்க சார் வந்து ஏமா எங்களுக்கு கனவு கனவு கற்பனைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவர் மட்டும் தான் பட்டாம்பூச்சி பறக்குதா என்னென்னமோ பறக்குதா எங்களுக்கு பறக்காதா சொல்லுங்க நாங்கள் அவங்க அந்த பட்டாம்பூச்சி பறக்குது கனவு என்னென்னமோ கனவு கண்டுட்டு அவங்க வீட்டில் தான் இருக்க போகிறாரு நாங்கள் எல்லா கனவோடையும் இன்னொருத்தவங்க வீட்டுக்கு வர போகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன ஒரு பயத்தோடு வருவோம் அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கல்யாணம் ஒன்று புதுசில் கேட்டாங்க ஏமா நான் நல்லா உனக்கு பிடிச்சிருக்கேன் என்னென்னு கேட்டாங்க நான் ஒரு என்ன தான் பண்ணுறது போய் சொல்ல முடியல நல்லவனோ கெட்டவனோ புருசனாகி போனோம் அவன் நாங்கு ஒழிக்கும் மஞ்சளுக்கு காவல் என்று ஆனோம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை சொல்லிட்டு வெளியிட்டு இதுலேருந்து அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் அவர் அவருக்கு ரொம்ப நாள் குழப்பம் இந்த ஒரு பாட்டை பாடிட்டாலே நான் நல்லவனா கெட்டவனா இன்னமும் புரியல இன்னமும் அவருக்கு விளக்கம் தெரியல அவரே சொன்னாரு பேங்கு கேட்ட பேங்கு கார்டு கேட்டேன்னு க கேட்டேன்தான் அவர் ஏன் கேட்டேன் கடன்லேயே வாழ்ந்துட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு இவர் விட்டா ஊதாரி செலவு பண்ணிட்டு வரேங்கிறதுக்காக தானே நான் கேட்டேன் இல்லை நான் ஏன் கேட்க போகிறேன் அவர் சொத்து சேர்த்து வச்சுருந்தா யாருக்கு நானா கேட்க போகிறேன் இல்லையே அவர் கடனாலேயே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் கட்டுப்படுத்தி நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் மேடம் சொன்னாங்க மின்சார கண்ணா உண்மை தான் சார் நீங்கள் வந்து திருமதிக்கு விளக்க சொன்னீங்க திருமதி திருமதி அப்படின்னு இல்லைன்னு சொன்னீங்க திருமதி தான் அதுக்குள்ளே தான் அடங்கியிருக்கோம் திருங்கிறதெல்லாம் மதி திரு மதி அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு க மனைவியாக வந்தவளை மதிங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு அர்த்தம் திரு மதி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு குதிரை ஓடு கரெக்டாக அது இலக்கு அடையணும்னா கடிவாளம் போட்டு தான் ஆகணும் அந்த கடிவாளம் போட்டால் தான் அது இலக்கு போய் அடையும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் அது கட்டு தெரிச்சு ஓடிடும் அந்த மாதிரி நாங்கள் கடிவாளம் போட்டு அடக்கி இவங்களெல்லாம் அடக்குனா தான் இந்த குடும்பம் மேன்மையிடும்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு சிற்பி ஒரு சிலையை வடிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த அந்த கல்லை உடைக்கலன்னா சிலை வருமா சொல்லுங்கள் சிலை வராது அதை வந்து சில கல்ல உடைக்கும் போது கஷ்டமாக தான் தெரியும் ஆனால் ஒரு சிலையாக உருவாகணும் அது மாதிரி இங்கெல்லாம் ஆண்கள் வந்து தன் சொத சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கும் தன்னை வந்து மேம்படுத்தி கொள்ளவும் அவங்கள ஒரு நல்ல மனிதராக ஆக்கவும் இந்த கண் மனைவிகள் அடைக்க ஆழ்ந்தால் தான் அவங்கள ஒரு நல்ல மா மனிதராக உருவாக்க முடியுங்கிறது நான் இந்த உரையில் நான் 
ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் இதுலேருந்து தெரிய வேண்டாமா ஒரு குடும்பத்தை முன்னேறணும்னா கணவன்மார்களை அடக்கி அழுதல் அடக்கின்னு அன்பாக தான் அடக்குறவங்கள அடக்கி வாழ்ந்தால் தான் குடும்பம் மேன்மையிடும் என்று எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை 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 வாசிகி வீரக்குமார் வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான பாயிண்ட்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்கட்டு போகிற சமாச்சாரத்தை பற்றி சொன்னாங்க புஜ்ஜிமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு வேறு பயமாக இருக்குது நாளைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோன்னா பசங்க யாரும் புஜ்ஜி சார் புஜ்ஜி சார்னு கூப்பிடாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொன்னாங்க ஒரு சிற்பி வந்து சிலையை வடிக்கிறார்னு சொன்னாக்கா அந்த அந்த கல் மேலே விழுகிற அடியெல்லாம் வந்து நல்லது தான் அப்போ தான் சிலை அழகாக வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் அடிக்கடி விழுந்தால் கூட எல்லாம் நல்லதுக்கு நினச்சிங்க அதை மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பல்லை கடிச்சுக்கிட்டு அடியை வாங்கிக்கோங்க அதே மாதிரி நல்லா அருமையான பாயிண்ட் சொன்னாங்க ஆண்களுக்கு வந்து கடிவாளம் போடலைன்னு சொன்னால் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அருமையான பாயிண்ட்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு அணியும் பேசி முடிச்சுட்டாங்க அருமையான பாயிண்ட்டுகளோட வாதங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா இடி மாதிரி இருக்குது பதிலடி கொடுத்ததை பார்த்தாக்கா அது அதுக்கு மேலே அதிரடியாக இருக்குது இதில் தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டு வீட்டு பக்கம் போகணுமான்னு வேறு பயமுறுத்தி வச்சுருக்காங்க அதை வேறு யோசனை பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒரு பாட்டு ஒன்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா அதுக்கு பதில் சொல்லுவார் யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே கருடன் சொன்னது அதில் அர்த்தம் உள்ளது அப்படிம்பாரு ரொம்ப ஒரு அருமையான அந்த ஒரு பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த பாட்டில் பதிலாகவே இருக்கு பண்டி போட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டும் வேண்டும் அந்த இரண்டில் ஒன்று சிறியதென்றால் எந்த வண்டி ஓடும் அருமையான ஒரு வரிகள் ஒரு வண்டி ஒழுங்காக ஓடணும்னு சொன்னால் ரெண்டு சக்கரமும் ஒரே மாதிரி பேலன்ஸிங்காக இருக்கணும் ஒன்று பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும் இருந்தால் வண்டி எங்கேருந்து ஒழுங்காக ஓடும் இந்த உலகத்திலேயே அந்த ரெண்டு வரியை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க வண்டி ஓட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டும் வேண்டுங்கிறது இந்த உலகத்திலே நான் பெரியவனா நீ பெரியவனான்னு போட்டி போட்டு வாழ்ந்தவங்களை விட அழிந்தவர்கள் தான் அதிகம் தாழ்ச்சி மனம் கொண்டவர்களை வீழ்ந்தது இல்லை ஆணவம் கொண்டவர்களே வாழ்விலே வீழ்த்தப்படுகிறார்கள் தப்போ ரைட்டோ கல்யாணம்னு ஒன்று கட்டியாச்சு கூடவோ குறைச்சலோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது சிறப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாரும் ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க பெண்கள் வந்து கோவப்படுறாங்க கோவப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் சார் நீங்கள் பாட்டு தப்பாக நினைக்கிறீங்க ஆத்திரம் என்பது பெண்களுக்கெல்லாம் அடுப்படி வரைதானேன்னு ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடியிருக்கார் எஸ்பிபி கண்ணதாசனுடைய வரிகளில் ஒரு ஆதிக்க நாயகன் சாதிக்க வந்தால் அடங்குதல் முறைதானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நீங்கள்லாம் ஆதிக்க நாயகன் அப்படின்னு தான் கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்காரு அதேமாதிரி இன்னொரு பழைய பாடல் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒற்றுமையாய் வாழ்வதாலே உண்டு நன்மையே வேற்றுமையை வளர்ப்பதனாலே விளையும் தீமையே அப்படின்னு ஒரு பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்குது ஆக பெண்களோட சக்திங்கிறது மகத்தானது ஆட்படுத்துவோம் அடக்கி வாழ்வோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதுலையும் சில அர்த்தம் இருக்குது சில அடாவடி ஆண்கள் எல்லாம் வழிக்கு கொண்டு வரணும்னா தடாலடியாக சில நடவடிக்கை எடுத்து தான் ஆகணுங்கிற கட்டாயமாகவும் இருக்குது ஆரம்பத்தில் ஒரு பாட்டு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் புருஷன் வீட்டில் வாழப்போகும் பெண்ணே இந்த பா அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முடிகிறப்ப சில வரிகள் வரும் புருஷன் உயிரை மீட்டு தந்தவ பொண்ணு தான் ஓடும் பொழுதை அங்கே நில்லுன்னு சொன்னவ பொண்ணு தான் அரசன் நடுங்க நீதி சொன்னவ பொண்ணு தான் அவங்க ஆஸ்தி கணக்கு சொன்னால் கற்பு ஒன்று தான் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு ஒன்று எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க குடும்பத்தில் கட்டமைப்பு என்பது கணவன் மனைவி என்ற இருவரினுடைய உறவு பலத்தில் தான் இருக்கின்றது என்பதனை இரண்டு தரப்புமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்களோ பெண்களோ இருவருமே இரண்டு கண்கள் தான் இரண்டும் சமம் தான் ஒரு கண் பெருசு ஒரு கண் சின்னதுன்னு என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது இருவருமே ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்துங்கள் அடக்க அடக்க நினைக்க வேண்டாம் அடங்கி செல்லுங்கள் அடங்கி செல்வது என்பது நான் இங்கே பெண்கள் தான் அடங்கி செல்ல வேண்டும் என்றும் கூறவில்லை அடங்கி செல்லக்கூடிய அந்த பண்பு ஆண்களிடமும் இருக்க வேண்டும் விட்டு கொடுத்து நாம் இருப்பதனால் எந்த விதமான குறைவும் நமக்கு நடந்துவிடப் போவதில்லை அடங்கி நடங்கள் இருவருமே என்று கூறிக்கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் அடங்கி நடந்து வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்க்கை வண்டியை நல்லபடியாக ஓட்டுங்கள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வெழுக தமிழ்
பிஎம்சி பிரவாசி விஷன் வழங்கிய தமிழ் மாலை தமிழால் இணைவோம் நிகழ்வினில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் உலகார்ந்த நன்றிகள் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்வினை கண்டு கொண்டிருக்கும் நேயர்கள் அனைவரும் முகநூல் மற்றும் யூடியூப் வழியாக கண்டு கொண்டிருக்கும் அத்துணை நேயர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியினை ஷேர் செய்யுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்க தமிழ் வாழ்க வளமுடன்